Здравствуйте. В эфире телеканала Итон ТВ программа в дипломатических кругах. А в студии я ведущий Александр Гурарье и э, политолог Александр Цинкер. А гость сегодня в студии его превосходительство э, господин посол Республики Экваториальная Гвинея в государстве Израиль, господин Лучанан Гоган Гонг Уикаба. Здравствуйте, господин посол. Здравствуйте. Добрый день. Ну, первый вопрос, который напрашивается, естественно, откуда у вас русский язык, как вы научились говорить по-русски, говорите вы хорошо, сейчас наши зрители это в ходе нашей передачи э, услышат. Где вы обучались, где вы учили русский язык? Да, конечно, это хороший вопрос, потому что здесь много людей удивляют, когда они слушают, что я разговаривал на русском языке, я учил русский язык первый год на Украине, город Черкаса. Это было в 89 году, по 91. И после этого уехал в Москву учиться, поступили в Государственную академию управления. На сегодня не день уже в университет. И там я закончил в 97 году по специальности экономика управления топливо-энергетического комплекса. После этого я поступил в вас... Аспирантуру? Я, нет, первый я в Стазировске были в то время называли Ленинградском политехническом институте два года и потом инженер экономической академии имени Тольятти в Санкт-Петербурге. Это человек из Санкт-Петербурга, так что у вас есть общая... Мало того, я преподавал в этом институте. А, вот видите, как жизни. И после этого я поступил в аспирантуру в нефтегаз академии имени Губкина в Москве. И там я закончил в 2002 году. Ой, вы знаете, вот у меня, кстати, вот такой вопрос я всегда хотел задать, как раз вот такой случай как раз. Вот мне интересно было, как представители различных стран, вот Африки, Азии, попадали да. учиться, ну, в свое время вот в вузы бывшего Советского Союза. Это там места какие-то давали, или это, э, ну, я не знаю, конкурс какой-то, как вот это происходило? Как понимаешь, э, Советский Союз, у них был, была политика помогать третьего мира. Я могу сказать спасибо за эту политику. Большинство э, специалистов, что касается Африки, могу сказать, что 60 процентов высших специалистов, они из бывшего СССР. И это помог э, Африка. На сегодня не сделать, потому что без знания никуда не двигаться. И поэтому каждый год э, СССР э, давал квоту э, каждой страна. Допустим, в 1989 году квота на нашей стране э, была э, 47 студентов. Oh. И для этих и смотрел, э, какие люди, какие студенты уже закончили школу. И так, Министерство образования э, получило эту информацию из Министерства гособразования СССР, что дают квоту э, страна экваториальная двина в этом году сколько. И на таких специальностей. А мы, студенты, которые закончили школу в том году или в прошлом году, писали заявление в наше Министерство образования, что я хочу поехать учиться в СССР на такой, на такой -то специальности. И так, если, если поможет, если совпадает, поможет и получает, что вам приглашают. И в то время, я помню, вот Советский Союз, когда давали эту квоту, покупали нас билет на самолет, 
abucele nas, bis plana, da bala, nu, absigiti, nu, so, bis plana, ia pomne minea pierve stipendii, bili divinosta ruble, no, minea da vale, vosim, disat, vosim, adeva ruble, Hadiri vapsijiti za to što ja žili vapsijiti i minija. Dva rublja v mjesec za vapsijiti, ja dobro, to nije oče doroga. Da, to je vapsijiti, da. Oči mi sad je tam gadu, no žiži ne bila drugaja. I kada mi je papale, minister v obrazovanje SSR, iznale, iznale s tobo, da pošim, inženjere, strojitelji, tam, pitsot mjesta, Rostov na Donu, tam, ete v Harkove, ete drugie, da počem njeftjenje, vas nam nom pravili v Baku, ete, išo tam sever v Rasiju, tam, gdje ne, tam, šio. Da počem, što kašar sa ja, o mi nje spešelnost, sigda, ja hatjale biti lotčikam. No, mi nje nje papala, pa koliko ploha, No, mi nije nije papale, potomu što Čerčenija, Čerčenija nije tako. Čerčenija. Lečku nužno Čerčenija? Bo to vremenja, bo to vremenja. Čertatelna geometrija prohodila. Da, geometrija, da, da. Bo to vremenja nije bila, eto, ortegnika, tam, vse odjela rusnije, tam. Panjatno. I pa je tamo prepadavateljnica, katero je, no, prepadavala Čerčenija, skazala, dragoj moj, vse ti bija še hraso, matematika, fizika, še hraso, no, Lodčik, eto je inženjer. Bije čečenija nekak. No, ničevo. Ja dumaju, politika je to toži neploha, pa eto mi davajte perejdem v politike. No da, diplomat može bez čečenija obajtiti. A skazite, davajte vrnjem se uže k vašoj, tak skajte, nynišnjej profesiji, k nynišnjim dožnosti, čeredičajni polnomočni posol. Atnašenje među našimi stranami, među Izraelim i Ekvitorijalnim Gvineje, oni, v občem-to, ne vsegda bili radošnimi. Izrael je jednim iz prvih priznal nezavisimost Ekvitorijalnim Gvineje. Ustanovili diplomatičke atnašenje aš v 1968 godu, no vse v 1973 году, после войны судного дня, Гвинея разорвала отношения с Израилем, и отношения были восстановлены только в 1994 году. Каков сейчас уровень отношений между нашими странами? Что происходит? Я могу вам сказать, как представители нашего правительства, отношения с нашими странами очень высока. Потому что, что касается моей страны, Моя страна читается это отношение очень привилегиозное. И поэтому у нас было раньше, допустим, мы контакт поддерживали между арабин предприятиями, частным лицом. И когда нас правительство, ведь вот, это отношение идет с хорошими путями, и решили в 2019 году понять это отношение по уровню послов, послов дипломатических. А до этого нас посол в Египте курировал тоже Израиль. А правительство, как я уже сказал раньше, что видели, что вот это отношение очень важно для нас и решили открывать официальное представительство здесь и назначать постоянный посол именно в Израиле. Это во времена Ринга? Первый посол экваториальной Гвине в Израиле. Это было во время, когда президент был Рюэльн Ривлин, да? Потому что я читал, что когда вы вручали верительные грамоты, как бы там вот на этой встрече, там же общаются, и там было написано, что посол как бы приветствовал вот это, то, что вот можно верительные грамоты вручить, mm -hmm. что начинается работа, и там прямо сообщил президенту, что было бы неплохо 
какие-то инвестирования увеличить в сторону экваториальной Гвинеи. То есть вы, кроме торжественной части, сразу в первый же день начали работать? Конечно. Потому что, как я уже вам говорил, э, инвестиция, э, я думаю, что сегодня не сделан э, на нашем отношении э, Израиль может э, получить э, хороший, э, хороший э, э, прибыль, с, дивиденды. прибыль mm -hmm. и дивиденды. А, не только моя страна, но Африка. Потому что э, Израиль имеет хорошая технология, э, имеет финансовые возможности. И Африка осталась на сегодня не день и день вене открытый рынок. У нас ресурсы много, но главное, самое главное, не хватает у нас это ума. Значит, Специ специалистов и специалисты технологии и финансовыми средствами, которые Израиль имеет. И я думаю, что это отношение вот эти точки зрения Израиль должны видеть, что Африка а, на сегодня не день открывает дверь для э, израильских бизнесменов, и это надо воспользоваться. Надо воспользоваться. Понятно. Нам нужна инвестиция. Не только деньгами, но и трансференция технологии. Понимаете? Потому что если люди не умеют образование, мы ничего, мы всегда будет э, зависимости. Ну, я понял, понятно, да. да. Если идет такое отставание, да. то есть технологии идут вперед, да. и вы тоже должны в этом отношении развиваться. Да. А господин посол, а известно, что в Экваториальной Гвинее работает израильская больница. Она называется там Шалом Госпиталь, да, Госпиталь мира. А, основана израильским предпринимателем Ярденом Авади и Арье а, Хорышем. Больница работала вот около 100 израильских врачей. А, эта больница продолжает работать? Как, как, как она функционирует вообще? То есть много ли принимает пациентов? Или это была уже история? Во-первых, я хочу вам эм, сказать, что больница это не израильская. А. Это государственная больница, потому что больница была э, построена с государственными деньгами. Mm -hmm. И только э, израильские э, строительные компании и э, э, израильские бизнесмены, они э, делали эту работу. И поскольку, я вам говорил, поскольку Африка имеет много ресурсов, и только нам не хватает это ума, и когда правительство видит, что нужна э, больница, потому что, во-первых, здоровье, Понятно. самое главное, и правительство решило инвестировать деньги для э, строительства больниц, ну, современные. А мы контактировал с израильскими бизнесменами, чтобы нам помогали на это вели контакт с строительными компаниями, которые могут это сделать. И когда это построили, и мы видели, окей, у нас уже есть больница, ну как это управлять? У нас, у нас нет лекарства, у нас нет оборудования, у нас нет врачей. Ну, пожалуйста, дорогие друзья, которые вы нам помогали, чтобы строить это, а, типа вы Прини... построили, Прини... вы и работаете. Прини... Принесите нам людей, которые могут работать здесь. Только у нас один Венесели, это э, имеет и здоровье народ. То есть там персонал работает израильский, то есть врачи? Врачи, медсестры. И, а и... есть уже местные, которые готовят? Местные тоже работают, местные работают. Но что мы хотели, чтобы я сейчас... Имею переговоры с правительством, если правительство Израиля могут нам помогать, допустим, принести эти наши врачи, 
приехал сюда на стажировку и так все. Потому что не всегда будет израильские люди там работать, понимаешь? И, и вот мы хотим. То есть хотим. свои кадры надо да, готовить? Да, наши кадры. Потому что я вам говорил, если СССР меня не подготовили, я не ну, могли бы сегодня ну, быть, по, такого, поня понимаешь? понятно. Поэтому такой, такое сотрудничество нам нужно, чтобы люди нам помогали, чтобы так... Э, и мы тоже помогали бы. У нас тоже есть о чем помогать Израилю. Вот, вот у меня как раз э, вопрос, э, смотрите, всегда да. одна сторона инвестирует, но, 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 что-то делает, но, естественно, у каждой страны есть свои интересы. Yes. И об одном из интересов, я знаю, был разговор в свое время, был премьер-министр... Пенянин Натанягу говорил с, по-моему, с, с президентом да. Экваториальной Гвинеи и, и стал вопрос, и я тогда, когда это слышал, что как будто он почти что решается уже, чтобы посольство Экваториальной Гвинеи находилось в столице нашего государства да. в Иерусалиме. Это моя работа. Да, ну я вот к этому и подвожу. Так вот на сегодняшний день где находится посольство Экваториальной Гвинеи? Находится на сегодняшний день еще в Ерселе. В Ерселе? Да. Но мы в процессе. Я эм, работаю, поскольку я представитель нашего правительства, работаю с представителем правительства Израиля. Это значит Министерство иностранных дел, чтобы все это осуществить на скоро времени. Надо учитывать, что уже два, эти два года, про секции два года, это было мировое. Ну, во-первых, была пандемия, ни, пандемия было общаться. общаться. Только, только недавно открыли, что люди могли так двигаться нормально и работать, общаться. нормально общаться. Поэтому это, как наше правительство обещал, и это будет сделано. То есть это процесс идет, идет и процесс это идет. опасно, конечно, давать прогноз, но как вы думаете, сейчас все открывается, реально ли, например, в течение года все вопросы решить, или это более э, длительные процессы? Я просто не специалист, вот как это? Я, я думаю, что э, э, это будет скоро, все зависит от как э, наши э, коллеги, ну, коллеги, я говорю, это э, да, 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 будут ускорить этот процесс. Я так понимаю, Потому что это... о, были изменения правительства, и это тоже нам чуть-чуть сзади дало этот процесс. Ну, у нас это часто, Ой, да, у смена нас, правительства. У нас, да, последний, да, вы как раз попали на такой период, что Чар, эти да. изменения, то была пандемия, то правительство, то выборы каждый раз, ну, не, не до этого Да, было. да, да, да. Но э, надеемся, что этого не происходит еще. Ну, дай, но, бог, <laughs> дай бог, Но дай бог. скоро я сам, знаете, мы, э, наша страна э, имеет около 95% крестьян, католик. И для нас Иерусалим это как уже видит Бога. Святой город. Поэтому нас больше интерес э, имеет посол Иерусалим, наверное, больше, чем э, правитель Израиля. Ну, понимаете? тогда, я думаю, если обе стороны хотят этого, я думаю, в ближайшее время, наверное, это все же вопрос будет решен. Главное, чтобы за этот период не изменился состав Министерства иностранных дел, чтобы они довели работу свою до конца. Господин посол, вы упомянули уже про коронавирус, про пандемию. Буквально несколько слов. А как у вас, как ваша страна прошла вот эту, этот сложный период вот этой пандемии? Да, Помогал конечно. ли вам Израиль или кто-то еще там в решении этих вопросов? Да, были вообще сложные ситуации. Израиль, конечно, Израиль всегда нам помогает. Э, но э, я хочу в этот раз, во-первых, благодарить вас за это приглашение в эфире и благодарить э, народ Израиля, 
сначала правитель в Израиле, за то, что за то помощь, которую оказали правитель в Экваториальной Гвинее, когда у нас было э, в прошлом году в Изриб, Изриб в казарме, а, да. А, да, и народ, много народ умерли. И как раз я попросил помощь, и за три дня э, правитель в Израиле э, дал, э, реагировал и дал один самолет и около 100 специалистов, медицинское оборудование и все остальное. Недели я сам летел с этими специалистами, одна неделя дома были. И вообще наш народ это приняли о, с, о, с сердцем, потому что эта помощь была очень важна для нас в тот момент. И каждый раз президент нашей страны вспоминает об этом, что Израиль это совсем нас братский стран. А вот, кстати, у меня такой вопрос. Мы не часто общаемся с послами Африка, Африки, да? да. Э, вообще, вот э, вы там живете, вы более чувствуете. Вот как относятся, вот, я понимаю, что разные отношения у разных стран, uh -huh. но вообще вот страны Африки и Израиль. Uh -huh. Вот э, вы сказали такое слово «открывается Африка» да, вот uh -huh. для Израиля. Ну, Экваториальная Гвинея открывается, наверное, другие страны. Вот насколько отношения, вот вы же, наверное, чувствуете, как Африка воспринимает Израиль? Я думаю, вы сами видите, сейчас э, мы работаем, что, что Израиль вернулись в международное, в это африканское единство, как эм, обзор наблюдатель. Вот и так не работаем. В прошлом неделе была эм, конференция в моей стране. Это Союз африканских стран. Да, да, в моей стране. В прошлом неделе была. Еще это говорили. Еще. Я думаю, что ЭКО это скоро осуществляется. И потому что э, Африка хочет Израиль, и Израиль, конечно, думает, что нужна Африка. И мы всегда должны быть рядом друг друга. Ну, очень это. красиво звучит. Поэтому и Израиль это... Мы читаем, что как Израиль это в Африке, африканский континент, понимаете? Потому что это сосед, которого... Если у вас что-то излучается, наверное, стучает первый сосед, да? Пожалуйста, помоги мне, меня вызывает и скоро помощь. Ну, вот в ну, этом Израиль для нас... В принципе, если так считать, что прошел Советский канал и там практически Египет, это уже Африка. Все, то есть мы вообще соседи. Поэтому я говорю, надо бережить хорошо отношения с соседом, потому что если что-то излучается, Um, прежде чем вызывает брата, это часть первый сосед, сосед да? Да. поэтому Израиль для нас, как у моей страны была проблема, я вызвал Израиль, пожалуйста, помогите. И третий день они уже были там. Ну, к сожалению, не все африканские страны готовы так э, подходить. Так, почему? Потому что я знаю, что на заседаниях вот Африканского Союза есть страны, которые наоборот требуют, чтобы ни в коем случае Израиль не был наблюдателем. Я как дипломат. Я не спрашиваю, вот какие я могу страны. Вам сказать, но э, мы работаем на это. Э, людей, которые имеют мое мнение, больше. Э, а больше. Ну, слава Богу, ну, это да. Но имеет Африка имеет 50, 54 стран, но если 48 имеет мое мнение, я думаю, что да, не это зачем нам достаточно смотреть, для достаточно, начала. Зачем смотреть эти, которые... 
Господин посол, ну вот любой посол, который приезжает в страну, он как бы планирует определенные вещи, которые он должен делать во время своей каденции. А что, чего бы вы ходили, хотели добиться, находясь в Израиле? Вы первый посол, вы останетесь навсегда. Послов будет много, но вы всегда будете первым послом. Да, это очень хороший вопрос. Эм, Во-первых, я хотел, чтобы наши отношения были самые крепкие и самые эм, близкие. близкие. Первое. И были откровенными. Если все это получается, все остальное можно легко добиться. И, конечно, надо читать, что мы хотели, чтобы вот эм, а мы, я раньше говорил о инвестиции. Эм, и я только сказал, что инвестиция, значит, нам нужна, чтобы наши люди и специалисты обучали здесь. Ну, технология. И хотели бы, чтобы бизнесмены инвестировали в нашей стране. Потому что здесь много людей имеют финансовое средство много, но Африка есть ресурсы. Люди могут инвестировать, чтобы добивать нефть, золото. Если у нас много фруктов, которых у вас нет, можно там запросто... Израиль это вообще, наверное, первое место по технологии селекохозяйственной этого. Но Африка есть много фруктов, которые люди не знают, как развив... ну, этого. И думаю, что Израиль не просто так, чтобы помогать, но это они прибыль тоже получится. Это. Ну, любой О, бизнесмен да? хочет прибыль. У получить. вас папая здесь, это вот так маленькая папая. А у нас самая маленькая папая, это 4 килограмм. Ого. А вот, а это у нас папая 4 или 5 или 7 килограмм единица и стоит 1 доллар. Не килограмм. Единица и стоит 1 доллар. А вы знаете, они будут покупать за 1 доллар, а здесь это будет продаваться за 25 долларов. Но это игни, потому что нам все равно, нам хотели, чтобы людей имели работу. Потому что если они приносят деньги, дают фирме люди, которые в деревне, чтобы врачевать папая и им научить, как и здесь в Израиле, в фирме работает. Это идет в пользу на нас. А есть, ну, Сколько они получаются? Это бизнесмен. Я, я понимаю. Смотрите, я думаю, как раз очень часто бывает так, общаясь с бизнесменами, они говорят, есть деньги, мы не знаем, куда вложить. А с другой стороны, люди говорят, у нас есть проект, у нас есть предложение, мы не можем найти бизнесмена, который вложит эти деньги. Вот, да. наверное, одно из направлений ваших, кроме того, что мы надеемся в ближайшее время быть на открытии посольства экваториальной Гвинеи в Иерусалиме, а второе направление может быть создание какого-то межправительственного экономического совета, который да. бы вот помог вот соединить с одной стороны инвесторов Израиля и с другой стороны фермеров экваториальной Гвинеи и так далее. Наверное, мы тоже увидим большие папайи за один доллар. Ну, не за один доллар, я понимаю. Ну, хотя бы за десять. Ну, я думаю, что, понимаете, я как я знаю в эфире, там много людей смотрят, и каждый человек будет думать по-другому. Но я надеюсь, что для меня было бы хорошо, как пошел, чтобы работа, которую сделали, видели бы, Завтра один день, когда каждый год э, собирает бизнесмены из Израиля, по моей стране, и африканские бизнесмены. Это саммит. Израильский африканский саммит. Бизнес да. саммит. Это я, вот, если это я вижу, что я уже пенсионер или какой-то, я уже не посол, или если я посол, это вижу, это я буду рад что я сделал хорошую работу, я получил что-то. То бы я фрискански сидел с израильским бизнесменом, одна неделя выставка, там все, и, и вот. Понятно. Ну мы тогда вас сделаем почетным 
президентом вот этого саммита. Спасибо. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с его превосходительством, послом Республики Экваториальной Гвинея в государстве Израиль, господином Лучаном Гоган-Гоном Ауисиаба. А вели передачу Александр Цинкер и Александр Гурарье. Спасибо. Всего доброго. До свидания.